earns from incomplete record அதாவது இப்போ ஒரு கம்பெனி தன்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் கம்பெனி ஸ்ட்ரிக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அக்கார்டிங் டு த செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஒன் படியும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆக்ட் படி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் படி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது பர்சனல் அண்ட் கேஷ் டிரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் இவங்க எடுத்துப்பாங்க டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது நம்ம த்ரீ கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் அதாவது பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரிஜல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் இங்கே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் மூணுத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் என்ட்ரி மட்டும் தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்க ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டை விட்டுருவாங்க ஸோ அது எப்படின்னா இது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் சின்ன கம்பெனிஸ் அதாவது சோல் ப்ரோப்ரேட்டர் அண்டு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது அதாவது குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ராஜேஷ் குட்ஸ் சோல் டு மாரன் ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரியை மட்டும்தான் அவங்க என்டர் பண்ணுவாங்க இந்த புக் கீப்பிங்கில் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பற்றி அந்த மாதிரி என்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் பர்சன் அதாவது இப்போ ராஜேஷ் மாரன் எல்லாம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அண்ட் ரூபீஸையும் எழுதிடுவாங்க அதாவது அந்த கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் எழுதிடுவாங்க ஸோ இதில் பர்சனல் அண்ட் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அவங்க இந்த சேலரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் அதாவது ஒரு நாமல் அக்கௌண்ட்டோட டிரான்சாக்ஷனோ ஒரு ஏல் அக்கௌண்ட் அதாவது அசட்டோட டிரான்சாக்ஷனும் இதில் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறதுல இந்த இன்கம்ப்ளீட் டிரான்சாக்ஷனை வச்சு நம்ம எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸில் நம்ம இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கேபிட்டல் இப்போதைக்கு இருக்குது க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஸோ இந்த கேபிட்டலை வச்சு நம்ம இந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் க்ளோசிங் கேபிட்டல்ன்றது த்ரீ லேக்ஸ் இருக்குது ஓப்பனிங் கேபிட்டல்ன்றது டூ லேக்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஒன் லேக் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எப்படி போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு அதாவது க்ளோசிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ட்ராயிங்ஸ் மைனஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது தான் ப்ராஃபிட் இந்த ஃபார்மட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சம் இந்த ஃபார்மட்டை வச்சு தான் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்மட்டை வச்சு நான் சம் போட்டு போட்டு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் அந்த ரிமைனிங் சம்ஸை போட்டு பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டர்ட் அதோட ஃபார்மட் இதான் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ட்ராயிங்ஸ் லெஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அதுக்கு வர்ற ஆன்சர் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அது கூட லெஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சம் போட்டு காட்டுறேன் ஜஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் அடிஷ்னல் ட்ராயிங்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா நமக்கு வர்ற டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அது ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதுவும் ஃபிஃப்டி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா இதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு
அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் அப்படின்றது கொஸ்டின்லேயே அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்து இங்கே எழுதணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே காட்டணும் மைனஸ் பண்ணி இங்கே காட்டணும் அடுத்தது ஓப்பனிங் கேபிட்டல்ன்றது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டையும் எடுத்து எழுதிட்டு நமக்கு வர்ற ஆன்சர் தான் என்னது தான் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ஸோ இது தான் இப்போ ஃபார்மேட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை வச்சு தான் நம்ம சம் போடணும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ அது கூட மைனஸ் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி வர்ற ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஸோ அது கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட் சார் நம்ம சம்முக்கு போனோம்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதை மட்டும் நம்ம அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சி கேட்பாங்க அதாவது ரிவர்ஸில் போகிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அப்படிலாம் வரும்போது இது எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பென்சில் எழுதி வச்சுட்டாலும் சைடில் பென்சில் எழுதி வச்சுட்டாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம் நான் சொல்லித்தரேன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர் அஸ் அ டைம் ப்ராஃபிட் ஆகலாம் சார் ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் ஃபார் த இயர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ லேக்ஸ் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் செவன்டி தௌசண்ட் ட்ராயிங்ஸ் டியூரிங் த இயர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எதனால் சம்ம சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில பேர்கிட்ட புக் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் அதை சொல்லிட்டேன் இந்த கொஸ்டினை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே கேபிட்டல் இந்த ஃபார்மேட் படியே நம்ம போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் ஃபார் த இயர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் இங்கே இருக்க கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் இருக்குது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இங்கே இருக்கா ஸோ இங்கே அமௌண்ட்டினா டூ லேக்ஸ் ஸோ அந்த டூ லேக்ஸை இங்கே இருக்கு அண்ட் கேபிட்டல் அட் த எண்டு அப்படின்னா ஃபார் த இயர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் எங்கே இருக்கு மேலே ஸோ அங்கே த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் டியூரிங் த இயர் செவன்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே செவன்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுத்து அப்ளை பண்ணிப்போம் அடுத்தது ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராயிங்ஸ் எங்கே இருக்கு ட்ராயிங்ஸ் எங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் கொஷினில் இருக்கிறது ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் இருக்கிறது அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே ஆன்சர் போட வேண்டியதான் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ண தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் செவன்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டோட இந்த அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட் சப்போஸ் இந்த அமௌண்ட்டோட இந்த அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லாஸு ஸோ இந்த அமௌண்ட்டோட இந்த அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் அப்படின்னா லாஸ் அடிச்சிருங்க ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தான் மனசு இருக்கா மைனஸ் இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் கண்டிப்பாக இந்த சம் பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் கேட்பாங்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் நான் போட்டதுனால இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் நான் போட்டதுனால நீங்கள் சம் நம்பர் ஒன் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது சம் நம்பர் டூ நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பார்த்துக்கோங்கப்பா கேப் கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் அட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ட்ராயிங்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம எழுதிக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்டு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னா இது
அடுத்து ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராயிங்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த கோடு இதில் முக்கியம் ஜஸ்ட் கோடு போடுறத கரெக்டாக போட்டுருங்க ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் கொஷினில் இருக்கிறது ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது லெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆன்சரோட லெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது உங்களுக்கு ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த அமௌண்ட்டால் இந்த அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ண முடியுமா ஸோ முடியாது ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற ஆன்சர்ன்றது ப்ராஃபிட் கிடையாது இட் இஸ் அ லாஸ் ஸோ ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட்னால் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்திருக்கிறது லாஸ் ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட்டை அடிச்சுருங்க லாஸ் லாஸ் ஃபார் த இயர் எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சம் ஃபஸ்ட்டு சம் சாரி செகண்ட் சம் உங்கள் புக்கில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் நீங்கள் போட்டுங்க பிடிஎஃப்பில் இருக்கும் பார்த்து போட்டுருங்க பிடிஎஸில் இருக்கிற ஃபோர்த்து சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் கேப்டலேட் த கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒன் லேக் குட்ஸ் வித்ரா ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஜஸ்ட் இப்போ எடுத்து ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்றது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இங்கே இருக்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா ஒன் லேக்ஸ் அடுத்து என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க குட்ஸ் வித்ரா ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னா ட்ராயிங்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் டூ இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் பாக இயர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ லாஸ் இல்லை ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இங்கே கோடு போடுற முக்கியம் இங்கே தான் இதான் முக்கியம் இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலாக சம் மாறிடும் ஸோ கோடை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா க்ளோஸிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்னது க்ளோஸிங் கேபிட்டல் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்களா மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எங்கே இருக்கா ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்டால் இங்கே ஒரு அமௌண்ட் வந்ததுன்னா இங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் அப்படின்னா இங்கே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இங்கே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் தான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அடுத்தது சி சேம் ஃபார்மெட் தான் இங்கேயும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் சாரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ ஸோ இங்கே இங்கே நம்ம பண்ணும் போது ஸோ இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டல்ன்றது ஜஸ்ட் கீழேருந்து மேலே போடும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஃபார்மட் போட்டால் தெரியுமா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் ஃபிஃப்டி இங்கே நீங்க ஸோ ரிமைனிங் சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் குரூப்பில் கேட்டுப்பாரு குரூப்பில் கேளுங்க என்கிட்ட நான் எப்போ வேணால் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன்